Hello friends, welcome to my channel Mastaki Patshala where you learn English better through Bengali. Jekhan tumra English shikbe Banglai onik better bhabe. Ajke class se CTE 2018 ne J English prashno gulo eshe chilo. Shay prashno gulo ne alochana korbo. Tumra jara West Bengal TET porikhar jono preparation nicho tadir jono CTE ter a previous year se prashno gulo study kora bishon bhabe joruri. Ed aage ami already 2011 theke 2016 পর্যন্ত প্রত্যেক বছরে সিটেট এর প্রশ্ন নিয়ে ভিডিও তৈরি করেছি আমি আশা করব তোমরা সেই ভিডিওগুলো দেখছো এবং प्रीवियस ইয়ার্স এর এই প্রশ্নগুলো সম্পর্কে তোমরা জানছো প্র্যাকটিস করছো কারণ ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি টেট এর সিলেবাস এবারে চেঞ্জ করা হয়েছে সিটেট এর সিলেবাসটা ফলো করা হচ্ছে তাই সিটেট এ কি ধরনের ইংলিশ পেডাগজি থেকে প্রশ্ন আসে সেটা স্টাডি করা ভীষণ ভাবে জরুরি শুরু করছি আজকের লেসন Answer the following questions. Close means C L O Z E. C L O S E kintu bolche na ekhane C L O Z E bolche. Option A missing part, option B close, option C assessing, option D finishing. Shorty kutra be option A missing part. Close mane hoche missing part. Dharo porikhate prashno ashe close test. शेखित क्या एक टा पैराग्राफ थे आग था के पैराग्राफ में विभिन्न शब्दों को एक टा को एक टा मिसिंग शब्दों था के तो हमारे के ऑप्शन थे के ए मिसिंग कौन शब्दों टा एप्रोप्रिएट हो बे फिलिंदी ब्लैंक शिटा कोटते होए पैसेज बुझे कॉन्टेक्स्ट बुझे ताहोले क्लोज टेस्ट माने होच्छे मिसिंग पार्ट टा तो Question number two, the last stage of writing is writing a last stage conta. Option A guided writing, option B free writing, option C advanced writing, option D controlled writing. Dako learner jokon writing leak the shikche teacher jamon kurutake bolche, jaja grammar uh, maintain kurte bolche sentence structure. Student a shirukum tai shikche tamon tai follow kurche take amra guided writing volbo. It a shorty kutra habena free writing, it a shorty kutra habena. कंट्रोल राइटिंग जामों टा लेखा आजे जामों टा देखे देखे लेखा वर्ड बाय वर्ड इटाउ शॉटी कुत्तर हो बेना राइट आंसर है बे ऑप्शन सी एडवांस्ड राइटिंग और तब राइटिंग है जो लास्ट स्टेज शेटा होच्छ एडवांस्ड राइटिंग जेधाने राइटिंग लेखा होच्छ जिखाने लर्नर तर क्रिएटिविटी के तर इमेजिनेशन के काज लगा चें एवं शिक्षित चें किंतु कोनो रखों गाइडेंस तार दौड़ कर पोर्चिना शे निजेर मोतो ही लिखते पार्चे शिक्षित चें शॉटी कुत्र भें एडवांस्ड राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन दी प्रोड्यूसर्स ऑफ अल्फाबेटिक मेथड इज अल्फाबेटिक मेथड एर प्रोड्यूसर्स का দেখো ওয়ার্ড আছে ফ্রেজ আছে সেন্টেন্স আছে প্যারাগ্রাফ আছে এখন ওয়ার্ডের পরে ওয়ার্ডের আগে তো লেটার ছিল লেটার তারপরে ওয়ার্ড সেই ক্ষেত্রে সঠিক যেটা মেথড সেটা হবে প্রথমে লেটারস আসবে তারপরে ওয়ার্ডস আসবে তারপরে ফ্রেজ আসবে তারপর সেন্টেন্স আসবে সো অপশন ডি হবে সঠিক উত্তর লেটারস প্রথমে আসবে তারপর লেটারস দিয়ে ওয়ার্ডস তৈরি করতে হবে ওয়ার্ডস দিয়ে ফ্রেজ তৈরি করতে হবে phrase the sentence to di korte hobe sentence the paragraph hobe so option d hobe shothik uttor next question you ask what has my government done for you tumi jiggesh korcho je amar government tomar jonno ki koreche i can answer in two words a lot ami duto word e tomar uttor dite pari a lot onek kichu koreche the question put up here ei je question ta ekhane dewa hoyeche eta ki dhorone question stylized a prompt explanatory rhetorical সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি রেটরিক্যাল রেটরিক্যাল মানে হচ্ছে যে কথাটা বলা হচ্ছে তার मीनिंगটা কিন্তু डिफरेंट হচ্ছে এখানে বলছে যে गवर्नमेंट তোমার জন্য কি করেছে অনেক কিছু করেছে এই যে অনেক কিছু এই অনেক কিছু ভালো সেন্সে হতে পারে বাজে সেন্সে হতে পারে এখানে কিন্তু পরিষ্কার করে বলা হলো না এবং এটা দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় কথাটা বলা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা সঠিক উত্তর চুজ করব অপশন ডি কে রেটরিক্যাল Question number five. According to the observation in the National Curriculum Framework (NCF) 2005, English is a dash language in India. NCF onu jai English ke ki language bola hoyche Bharat Borshe pori prakhite foreign language, first language, global language, second language. Shorty kuttre option D second language. English is a second language in India. 
नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग हेल्प इन लर्निंग द सेकेंड लैंगुएज उदाउट यूजिंग दि प्रिंटेड टेक्सट अर्थात छापानो टेक्सट छाड़ा कि भाव सेकेंड लैंगुएज शेखानो जाए अपशन ए लैंगुएज इमार्जन अपशन बी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अपशन सी सीचुएशनल एप्रोच अपशन डी न्याचरल एप्रोच देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथडे अवश्य प्रिंटेड टेक्स थे ये सठिक उत्तर है ना सठिक उत्तर अपशन ए लैंगुएज इमार्शन लैंगुएज इमार्शन टेक्निकटा व्यवहित है बैलिंगुअल लैंगुएज एजुकेशने इन हुईच टू लैंगुएजेस आर यूज फर इन्स्ट्रकशन इन ए वैरिटी अफ टपिक्स अर्थात जख दुटो भाषाते ही सेखने इन्स्ट्रकशन देवा हे से क्षेत्र में क्योंकि लैंगुएज इमार्शन मेथड अवलम्बन कर देखो लैंगुएज इमार्शन मैं लैंगुएजर मध्य तुम्हें डूबे जो है लैंगुएजा पुरोपुर तुम्हें आत्स्त करते हैं से हीजन की करते हैं प्रथम तुम्हें एम को जिनपत चारपाशे देखते हैं जार मध्य से लैंगुएजा रही है धर तुम इंग्लिश लैंगुएज शिखो तब तुम्हार चारपाशे इंगरेजी खबर कागज इंगरेजी स्टोरी बुक इंगरेजी छबि बी ए समस्त किस रखते हैं जैसे तुम लैंगुएज चोखे देखते तपर तुम तुम्हार चारपाशे मानुषगुलो जरा रही है तक तुम इनवल्व कर तुम्हार इंगरेजी प्रैक्टिस क्षेत्र तपर तुम तुम्हार कान तैरि कर अर्थात इंगरेजी तुम्हें कि शुनो ये शाट प्रैक्टिस कर तपर तुम लेखा प्रैक्टिस कर तपर तुम जो नेटिव स्पीकार रही है जरा इंग्लिशे कथा बोले नेटिव स्पीकार इंगरेज मैं इंगरेज अमेरिकान जरा इंगरेजी कथा बोले तेज़ मातृभाषा इंगलिस तर कथा बार चेषा कर पद्धतिगुल अवलम्बन कर लैंगुएज इमार्शन है एक क्षेत्र में प्रिंटेड टेक्सटर दरकार नहीं तई सठिक उत्तर है अपशन ए क्वेश्चन नम्बर सेभन टीचार बाल वि गो आउट टू दि गार्डन एंड फाइंड आउट दि नेम्स अब दोज फ्लार्स नियर दि करिडर टीचार बोलते कि बहरे गए बागने जावा उचित और बागने जो फुलर नामगुल्लो आज है सेगल शिखब स्टूडेंटरा बस येस येस टीचार बे येस मैम प्लिज एवं टीचारों बे हाँ आप तई करब हियर द टीचार की कर मेक्स अ पोलैट सजेशन टू स्टार्ट रिडिंग टीचार खूब पोलैटलि सजेस्ट कर ते पढ़ाशनो पढ़ा उचित रिडिंग स्टार्ट करा उचित अपशन बी कन्फार्म द टीचार स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट स्टूडेंटर जो रिक्वेस्ट से कन्फार्म कर अपशन सी अफार्स एंड अल्टरनेटिव लैंगुएज एक्टिविटी लैंगुएज एक्टिविटी एक लैंगुएज एक्टिविटी कथा बताते अल्टरनेटिव हिसाब से अपशन डी तेज रिलेट्स लैंगुएज फांगशन उथथ पोलैटनेस लैंगुएज फांगशन तरह पोलैटनेसर एक मेलबंधन घटाले अवश्य टीचार एखे पोलैटलि जिज्ञासा कर लैंगुएज शेखान क्षेत्र में पोलैटनेस यूटो की एखे मिसिए देव हो सो सठिक उत्तर है अपशन डी क्वेश्चन नम्बर एट आईकनिक मोड अफ लार्निंग इज बेस्ड ऑन दि सिसटेम अफ यूजिंग सिम्बल्स इमेजेस एंड डायग्राम डिफरेंट टाइप्स अफ ग्राफ अ वैरिटी अफ एक्टिविटीज जख लार्निंग हे लार्निंग सब बेस्ट मोड से इमेज ए डायग्राम इमेज ए डायग्राम फलो कर लार्निंग बस भलोक होते कारण यहाँ भिजुअल माध्यम रही है भिजुअल माध्यम इमेज ए डायग्राम सेगल बस हेल्प कर लार्निंग क्षेत्र में सठिक उत्तर है अपशन बी क्वेश्चन नम्बर नाइन वाइल रिडिंग फर कम्प्रिहेंशन उ अंडारस्टैंड द साम पेयर्स आर एक्साम्पल्स अफ होमोग्राफ जो हमारे रिडिंग कम्प्रिहेंशन कर तक आप कि शब्द पाई जगह के होमोग्राफ बोले थी होमोग्राफ मान तर स्पेलिंग स्पेलिंग सेम है होमोग्राफ मान तर स्पेलिंग सेम है किंतु प्रोनाउन्सिएशन प्रोनाउन्सिएशन एवं मिनिंग प्रोनाउन्सिएशन एवं मिनिंग क्यों डिफरेंट है तक ताके बोलो आप होमोग्राफ उच ओन अफ दि फलोविंग इज अ होमोग्राफ एखे चार्ट अपशन मध्य को होमोग्राफ एल इ ए डी एट लेड बोली लेड हो मेटाल मेटाल धातु मान हे लेड मैंने शीशा और एल इ ए डी लीड हे गिव डेक्शन का निर्देश देवा डेक्शन देवा देखो एखे दोटो स्पेलिंग एक एल इ ए डी एल इ ए डी क्योंकि उच्चारण जो आप मेटाल बी तक लेड हे एल इ ए डी लीड हे जो तुम का डेक्शन दिच एक क्षेत्र में दोटो स्पेलिंग सेम क्यों प्रोनाउन्सिएशन आलदा मिनिंग आलदा अपशन ए ते ही देखते पेल होमोग्राफ रे अपशन बीते बे एल इ ए डी लीड मैंने का डेक्शन देवा डिई ए डी डेड एट मटल दुटोर क्यों स्पेलिंग एक नए तक प्रथम भूल हो गल अपशन सी ते बे मेल एम ए आई एल और एक एम ए एल दो स्पेलिंग आलदा सठिक उत्तर है ना वार्म टेपिड एट सठिक उत्तर ना रईट आन्सार है अपशन ए क्वेश्चन नम्बर टेन उच ओन अफ दि फलोईंग मेथड इज सजेस्टेड फर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरि लेवल 
প্রাইমারি লেভেলে গ্রামার শেখানোর জন্য কোন মেথডটা এখানে অবলম্বন করা যেতে পারে অপশনে টেক্সট বুক মেথড ইন্ডাকটিভ মেথড ট্রান্সলেশন মেথড ডিডাকটিভ মেথড দেখো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি ইন্ডাকটিভ মেথড ইন্ডাকটিভ মেথড মানে হচ্ছে যখন তোমাকে এক্সাম্পল দেওয়া হবে সেই এক্সাম্পল থেকে তুমি কোনো রুল তৈরি করছো অর্থাৎ প্রথমে তোমাকে এক্সাম্পল দেওয়া হবে তারপর এক্সাম্পল থেকে তোমাকে নিয়মটা শেখানো হবে বা জেনারেলাইজ করা হবে বা জেনারেলাইজ করা হবে তখন আমরা তাকে বলবো ইন্ডাকটিভ মেথড আর ডিডাকটিভ ঠিক তার উল্টো প্রথমে তোমাকে রুলটা বলে দেওয়া হবে তারপর সেখান থেকে তোমাকে এক্সাম্পল দেওয়া হবে প্রথমে তোমাকে জেনারেলাইজ করা হবে তারপর সেখান থেকে পার্টিকুলারে আসবো এটা সঠিক হবে না রাইট আনসার অপশন বি কারণ বাচ্চাদের শেখাতে গেলে গ্রামারে প্রথমে তোমাকে এক্সাম্পলস দিতে হবে তারপর এক্সাম্পলসগুলো দেওয়ার পরে সেখান থেকে রুলটা তোমাকে বলতে হবে কোয়েশন নাম্বার ইলেভেন আর সাইট ওয়ার্ড ইজ এ ভোক্যাবুলারি আইটেম সাইট ওয়ার্ড কাকে বলে যে শব্দটা দেখেই আমরা সেভেন্টি পার্সেন্ট বুঝতে পারবো কোন শব্দ রয়েছে শব্দের মিনিংটা বা শব্দর যে অ্যানালিসিস সেটা জানার জন্য আমাদেরকে খুব জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে না অপশনে দ্যাট ইজ টু বি লার্ন বাই হার্ড দ্যাট দ্য রিডার রেকগনাইজেস অ্যান্ড ফাইন্স মিনিংফুল অন সাইট উইদাউট আ কমপ্লিকেটেড অ্যানালিসিস অপশন সি দ্যাট হেল্পস ইন জাজিং দি এফেক্টিভনেস অফ দি অথার স্টাইল অপশন ডি দ্যাট নিডস প্রপার ভিজুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দি কনটেক্সট সেভেন্টি পার্সেন্ট তুমি না দেখেই বলে দিতে পারছো একবার দেখেই তুমি বলতে পারছো কি শব্দ সুতরাং ভিজুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের দরকার হয় না অথারের স্টাইল এখানে প্রমাণিত হচ্ছে না এটা মুখস্থ করার দরকার নেই সঠিক উত্তরে বা অপশান বি রিডার রেকগনাইজ করে চিনতে পারে অ্যান্ড ফাইন্স মিনিংফুল অন সাইট এটা দেখেই বুঝতে পারে এটা একটা মিনিংফুল শব্দ উইদাউট এ কমপ্লিকেটেড অ্যানালিসিস কোনো রকম কমপ্লিকেশন ছাড়াই সো সঠিক উত্তরে বা অপশান বি Question number 12, Flower and Hayes regarded which one of the following skills as problem creating and solving skills. Flower and Hayes, Tara ki kore chilen, Tara cognitive process theory. Flower and Hayes said cognitive process theory. Cognition ki bhabhe hoi, shetane tada yakta diagram chilo. Ebang shekhane diagram e dhakhana hoj chhe jhe learner e yakta long term memory thakhe. লং টার্ম মেমোরি থাকে এবং সেই লং টার্ম মেমোরিতে যে প্ল্যানিং থাকে রিভিউ থাকে থিঙ্কিং থাকে ট্রান্সলেট করে এই সমস্তগুলোকে কি করে এনভায়রনমেন্ট টাস্ক এনভায়রনমেন্টের মধ্যে নিয়ে আসে এবং সেই এনভায়রনমেন্টের মধ্যে কিন্তু তার কগনেটিভ ডেভেলপমেন্টটা হয় তাহলে লং টার্ম মেমোরির মধ্যে যেগুলো ছিল সেগুলোকে যখন প্ল্যান করা হচ্ছে সেগুলোকে যখন ট্রান্সলেট করা হচ্ছে এবং একটা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে টাস্ক এনভায়রনমেন্টে তখন লার্নিংটা কমপ্লিট হচ্ছে এখানে যে প্রশ্নটা করছে উইচ অফ দি ফলোয়িং স্কিলস রিগার্ডেড অ্যাজ প্রবলেম ক্রিয়েটিং অ্যান্ড সলভিং স্কিল প্রবলেম ক্রিয়েটও করছে আর প্রবলেমটা সলভও করছে স্পিকিং রিডিং রাইটিং লিসনিং সঠিক উত্তরে অপশান সি রাইটিং রাইটিং স্কিলটা কি করে প্রবলেম ক্রিয়েটও করে আবার নিজে নিজের প্রবলেমটা সলভও করে কোয়েশন নাম্বার থার্টিন ফাইন্ড আউট দি ফাংশন ওয়ার্ড ফ্রম দি ফলোয়িং চারটে শব্দ আছে ফাংশন ওয়ার্ড কোনটা বলতে হবে ফাংশন ওয়ার্ড বলতে আমরা বুঝি ডিটারমাইনার ফাংশন ওয়ার্ড বলতে আমরা বুঝি ডিটারমাইনারকে আমরা বুঝি প্রেপোজিশনকে আমরা বুঝি কনজাংশনকে আমরা বুঝি প্রোনাউনকে ঠিক আছে আমরা বুঝি মডাল ভার্ভকে আমরা বুঝি অক্সিলারি ভার্ভকে আমরা ফাংশন ওয়ার্ড বলি এখানে সঠিক উত্তর বা অপশান ডি অ্যান্ড এটি একটি কনজাংশন কোয়েশন নাম্বার ফোরটিন হোয়াট ডু ইউ মিন বাই রিভিউ রিভিউ বলতে কি বোঝানো হয় ইভ্যালুয়েশন করা ক্রিটিক্যাল ইভ্যালুয়েশন অ্যাসেসমেন্ট গেস দেখো রিভিউ মানে হচ্ছে পুনরায় তুমি অ্যাসেস করছো ক্রিটিক্যাল ইভ্যালুয়েশন করছো সঠিক উত্তরে বা অপশান বি কোয়েশন নাম্বার ফিফটিন কন্টেন্ট ওয়ার্ডস আর কল্ড কন্টেন্ট ওয়ার্ডস কাদেরকে বলবো গ্রামাটিক্যাল ওয়ার্ডস লেক্সিক্যাল ওয়ার্ডস এম টি ওয়ার্ডস ফাংশনস ফাংশন তো হবে না কারণ ডিটারমাইনার আর্টিকেল প্রেপোজেশন এগুলোকে ফাংশন বলা হয় দেখো কন্টেন্ট ওয়ার্ডস হচ্ছে ইউজুয়ালি নাউন ভার্ভ অ্যাডজেকটিভ মাঝে মাঝে অ্যাডভার্ভকেও আমরা কন্টেন্ট ওয়ার্ড বলে থাকি এবং এগুলোর কিন্তু নির্দিষ্ট করে একটা করে মিনিং রয়েছে এগুলোর সেপারেট মিনিং রয়েছে ঠিক আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিনিং আছে এদের আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটি শব্দের মিনিং হয় তাই জন্য দেখে বলে লেক্সিক্যাল ওয়ার্ডস অপশান বি হবে সঠিক উত্তর এরপর এখানে একটি প্যাসেজ দেওয়া আছে প্যাসেজটি পড়ে তোমাদেরকে উত্তরগুলো বলতে হবে যে প্রশ্নগুলো থাকবে সে প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে when it comes to structure that are both majestic and well fortified the classical european castle is the pinnacle of design jokhon amra kotha boli je majestic dekhte well fortified khub bhalo moto toiri kora hoyeche shaktopokto bhabe ebong rajokiyo bhongite toiri kora hoy erokom kono structure seta bolli amader mone pore seta hocche european castle europe e je somosto durgo gulo toiri kora hoto castle durgo shegulor kotha ebong seta chilo pinnacle of design 
যে ডিজাইনটা হতো সেই ডিজাইনের একটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল কাস্তেলের ডিজাইনগুলো অ্যাক্রস দি এইজেস কাস্তেলস চেঞ্জড ডেভেলপড অ্যান্ড ইভেন্চুয়ালি ফেল আউট অফ ইউজ যুগের পর যুগ কাস্তেলগুলো ব্যবহার করা হয়েছে চেঞ্জ হয়েছে ডেভেলপড হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাদের যে ব্যবহার সেটা কমে গেছে বাট দে স্টিল কমান্ড দি ফ্যাসিনেশন অফ আর কালচার কিন্তু তবুও আজকেও যখন তার ব্যবহারটা করা হয় না তবুও কিন্তু কাসলস বা দুর্গ এগুলো আমাদের মনে একটা ফ্যাসিনেশনের জায়গা করে নেয় কাসলস বাই অরিজিনালি বেল্ট ইন ইংল্যান্ড বাই নর্ম্যান ইনভেডার্স ইন থাউজেন্ড সিক্সটি সিক্স থাউজেন্ড সিক্সটি সিক্স এডিতে নর্ম্যান যে সমস্ত ইনভেডাররা ইংল্যান্ডে এসেছিল তারা কিন্তু এই কাস্তেলসগুলো বা দুর্গগুলো তৈরি করেছিল নর্মাল একটা প্রজাতির নাম তারা তারা যে ইংল্যান্ডকে আক্রমণ করেছিল এবং তারা কিন্তু ইংল্যান্ডে এই কাস্তেলস বা দুর্গগুলো বানাতে শুরু করে অ্যাজ উইলিয়াম দি কংক্রার অ্যাডভান্স থ্রু ইংল্যান্ড হি ফর্টিফাইড কি পজিশনস টু সিকিওর দি ল্যান্ড হি হ্যার টেকেন উইলিয়াম দি কংক্রার তিনি যখন ইংল্যান্ডের মধ্যে প্রবেশ করেন বিভিন্ন জায়গা জয় করছেন তিনি তখন কি করলেন সেই জায়গাগুলোতে এই প্রাসাদ বা কাসলস বানাতে শুরু করলেন দুর্গ বানাতে শুরু করলেন যাতে সেই জায়গাগুলোকে তিনি মার্ক করতে পারেন সিকিওর করতে পারেন যে সেই জায়গাটা তিনি জয় করেছেন কাসলস অলসো সার্ভ অ্যাজ বেসিস অব অপারেশন ফর অফেন্সিভ অ্যাটাক্স এবং কাসলগুলো থেকে কিন্তু অ্যাটাক করা হতো আক্রমণ করা হতো ট্রুপস ওয়ার সামন টু অর্গানাইজড অ্যারাউন্ড অ্যান্ড ডিপ্লয়েড ফ্রম কাসলস যে সৈন্যবাহিনী তাদেরকে সেখানে আসার জন্য ডাকা হতো সামান করা হতো তারা সেখানে জড়ো হতো তারা সেখান থেকে আবার কাসল থেকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তো যুদ্ধ করতে ইন দিস ওয়ে কাসল সার্ভ অফেন্সিভ অ্যান্ড ডিফেন্সিভ রোলস ইন মিলিটারি অপারেশনস এইভাবে কাসলস কি করতো অফেন্সিভ এবং ডিফেন্সিভ রোলগুলো পালন করত মিলিটারি ক্ষেত্রে নট লিমিটেড টু মিলিটারি অপারেশন শুধুমাত্র মিলিটারি পারপাস তা নয় কাসলস অলসো সার্ভ অ্যাজ অফিসেস ফ্রম হুইচ দ্য লর্ড উড অ্যাডমিনিস্টার কন্ট্রোল ওভার ইজ ফাইভ টম শুধুমাত্র যে যুদ্ধ করা হতো যুদ্ধ হতে সৈন্যরা সেখান থেকে প্রস্তুত হয়ে যেত তা নয় কাসলগুলো অফিসের বড় ভূমিকা পালন করত অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে বড় ভূমিকা পালন করত যেখানে রাজা বসতেন এবং তিনি কি করতেন তিনি তার যে প্রজা রয়েছে তার যে কিংডম রয়েছে সেটাকে শাসন করতেন দে উড অ্যাড্রেস ডিসপিউটস হ্যান্ডেল বিজনেস ফিস্ট অ্যান্ড এনজয় ফেস্টিভিটিস সেই সমস্ত কাসলগুলোতে রাজা কি করতেন জমিদার কি করতেন বিভিন্ন যে বিবাদ হচ্ছে তার প্রদেশে সেগুলো তিনি সমাধান করতেন বিজনেস সেখান থেকে পরিচালনা করতেন সেখানে বড় খাওয়া দাওয়া হতো উৎসব হতো ইন দিস ওয়ে কাসলস এইভাবে কাসলগুলো কি হলো সার্ভ দ্যাস ইম্পর্টেন্ট সোশ্যাল সেন্টার্স ইন মিডিয়েবল ইংল্যান্ড মধ্যযুগে ইংল্যান্ডে কাসলগুলো কিন্তু একটা সামাজিকতার বা সমাজে যে ইন্টারাকশন তার একটা কেন্দ্র হয়ে গেল কাসলস আর সার্ভড অ্যাজ সিম্বলস অফ পার এবং কাসলসগুলো কিন্তু পাওয়ার বা ক্ষমতার একটা সিম্বল হিসাবে দেখা যেতে শুরু করল দ্য ফার্স্ট কাসলস কনস্ট্রাকটেড ইন ইংল্যান্ড ওয়ার মেড ফ্রম আর্থ অ্যান্ড টিম্বার প্রথমে যে দুর্গ তৈরি করা হয়েছিল ইংল্যান্ডে সেগুলো তৈরি করা হয়েছিল মাটি এবং কাঠ দিয়ে those who constructed them took advantage of natural features such as hills and rivers ebong ei gulo toiri kora hoto hills e ebong river e pashe to increase defense e jate kore protirakkha ta aro beshi briddhi pay since these castles were constructed from wood jehetu kaath diye toiri kora hoto they were highly susceptible to attacks by fire ebong shei kaather durga gulo te kintu bhoy chilo je agune khub shohojei taderke aghat korte parbe akroman korte parbe agun diye akroman kora jabe কারণ যেহেতু কাঠ পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে উডেন কাসলস বাই গ্র্যাজুয়ালি রিপ্লেস বাই স্টোন এবং সেই জন্য উডেন কাসলগুলো আস্তে আস্তে রিপ্লেস করা হলো স্টোনের দ্বারা পাথরের দ্বারা উইচ গ্রেটলি ইনক্রিজ দ্য স্ট্রেংথ অব দিস ফর্টিফিকেশনস পাথর দিয়ে যখন তৈরি হলো তখন কিন্তু আস্তে আস্তে এই দুর্গগুলোর শক্তি অনেক বেড়ে গেল হাউ এভার যদিও বিং মেড ফ্রম স্টোন ডিড নট মেক দিস কাসলস এন্টায়ারলি ফায়ার প্রুফ যদিও স্টোন দিয়ে তৈরি করার ফলে যে এই দুর্গগুলো পুরোপুরি ফায়ার প্রুফ হলো তা কিন্তু নয় অ্যাটাকার স্কুড হার্ল ফ্লেমিং অবজেক্টস ইন্টু দি কাসল থ্রু দি উইন্ডো অর ইগডাই দি উডেন ডোরস যারা অ্যাটাক করবে তারা কিন্তু জানলা দিয়ে ছুঁড়ে এই যে দাহ্য পদার্থগুলো সেটা কাসলের মধ্যে ফেলতে পারে এবং তাতে কি হবে কাসলের মধ্যে যে আগ কাঠগুলো রয়েছে সেগুলো পুড়ে যাবে কিংবা উডেন ডোরস কাসলের যে কাঠের দরজাগুলো ছিল সেগুলোকে কিন্তু পুড়িয়ে ফেলতে পারত তাই কাসল যখন স্টোনের হয়ে গেল কাঠের থেকে তখন কিন্তু পুরোপুরি ফায়ার প্রুফ হলো না কিন্তু অনেকটা ফায়ার প্রুফ হলো দি ডিমাইস অফ কাসলস ক্যান আলটিমেটলি বি অ্যাট্রিবিউটেড টু গান পাউডার দুর্গগুলোর পরিণতিটা শেষ হলো যখন গান পাউডার বাজারে এলো ডিউরিং দি ফিফটিন সেঞ্চুরি 
artillery became powerful enough to break through stone walls je dhorone ostroshostro hoto gunpowder diye kaman daga tate kintu ki hoto ei durger je stone er wall gulo pathorer dewal gulo shegulo khub shohoje bhenge phela jeto this greatly undermined the military role of castle ebong etar phole aste aste castle er je ekta military role chilo castle je juddho khetre samorik khetre ekta bhumika amolobbon korto seta kintu kome gelo castles were then replaced by artillery force that had no role in civil administration castle er bodole shekhane toiri hote laglo artillery force orthat ostro shostro rakhar je durgo gulo ebong shekhane kintu je civil administration jonogone je seba kora ba administration shei kaj ta puro puri bondho hoye gelo and country houses that were indefensible दो कसल्स नो लंगार सार्व देयर ओरिजिनल पार्पास जदि कसल तरह जो ओरिजिनल पार्पास सार्व करतना रिमेनिंग कसल्स रिसिव मिलियन्स अफ भिजिटर्स इच इयर फ्रम दोज हू उ टू एक्सपिरियन्स दिस मेजेस्टिक वेस्टिजेस अफ आर टाइम लंग पास क्यों प्रत्येक बच्चों मिलियन्सर ओपर लोक जन यस्त कसलगुल्लो भिजिट करते जाए जरा एक्सपिरियन्स करते जाए से ही समयकार जे प्रसादगुलो दुर्गगुलो सेगल क्षेत्र सेगलते ता थे जाए सेगलो ता एक्सपिरियन्स कर अभिज्ञतागुलो एखान कोश्चन आंसार सल्व करब कोश्चन नम्बर सिक्सटीन हुईच वन अफ दि फलोईंग इज नट अ फांगशन अब कसल्स एज एक्सप्रेस इन दि पैसेज एखे कैसेल फांगशन को नय नये Castles served as symbols of power. Castles were important social centers in medieval England. Castles were the places where knights would keep their best horses. Castles served both offensive and defensive purpose militarily. Shorty cut there by option C. Castle gulo kintu je ghora rakhar jayga sheta kintu chilo na. Eta hobe shorty cut there option C. Karon castle gulo power chilo symbols of power chilo social center chilo offensive and defensive military work hoto. क्योंकि जो नय जानते चेचे नट तई अपन सी हम सठ कसलगुलोते क्यों बेस्ट घोरा रखा हतो ना क्वेश्चन नम्बर सेवेंटीन हुईच वन अफ दि फलोईंग बेस्ट डिस्क्राइब दि मेन आइडिया इन प्याराग्राफ टू प्याराग्राफ टू ते मेन आइडिया को भलोक बोझा प्याराग्राफ टू ते क्या जेटा छो से हे कसलगुलो आस्ते आस्ते कि हल से मिलिटरि अपरेशन होते शुरू कर लो ठीक है अपशन ये बट एक्सप्लेन बै कसल सो फार्ष्ट बिल्ट इन इंगलैंड एंड दि मिलिटरि पार्पास इज दिसर्व अपन बीते इट शोज हाउ नर्मैन लर्डस वेर अफ एन स्केयार्ड एंड फ्रिकुएंटलि रिट्रिटेड इट डिटेल्स अल अफ दि पार्पास इज दैट इंग इंगलिश कसल सार्व इट डेसक्राइब हाउ एंड वाई उलियम दि कन्क्र टू कंट्रोल अफ इंगलैंड सठिक उत्तर अपशन ए जे एखे कसल तैरी से पार्पास मिलिटरि पार्पास सामरिक पार्पास सठिक उत्तर अपशन ए क्वेश्चन नम्बर एट्टीन दि ओरिजिनल कसल्स वै फार्ष्ट मेड फ्रम अर्थ एंड टीम्बा बिकज प्रथम कसल तैरी मटी और पाथर दिए कारण ए डिड नट अकार टू पीपल टू बिल्ड कसल्स आउट अफ स्टोन कारण स्टोन दिए बाड़ी तैरी कथा प्रथम मन ही आसें People did not realize how weak wooden castles would be against fire. People, ऐटा बुझते पारे नहीं जे आगूने क्षेत्रे आगून थोड़ी दिले कासल गुलो ये काठे कासल गुलो कतो ताते ही पूरे जते पारे. Option C, wooden castles were prettier than dirty stone castles. Dirty stone castle थे के काठे कासल गुलो अनेक बेशी शुंदर. It takes a lot more time and energy to build a stone castle. पाथोरे तोरी दुर्गो तोरी कोटो अनेक शोमाले को अनेक एनर्जी लगे. शॉटी कुत्तरे बे option D. Question number nineteen. Choose a word from the passage which means almost the same as the word vestiges. Outskirts, farago, creation, reminder. Shorty cut there by option D. Reminder. Vestiges means what? Reminder. But more could be done. Question number twenty. Wooden castles were converted to stone castles as wooden castle gulo ke stone ke castle tori kora holo. Wooden castles are uncomfortable. Karon wooden castle gulo chilo kub uncomfortable. Stone castles offer better defence. Stone castles take cooler in the summer. Wooden castles take a long time to build. Shorty cut there habe. Option B. Karon stone castle gulo kintu onik beshi kore defence dito. Onik beshi beshi kore aatrakha korte shubida korte proti rakha shubida korte. So option B habe shorty cut there. Question number twenty-one. Which one of the following best explains how gunpowder was the nemesis of traditional castles? Castle ke thre tar bi porjoy deke niye chhul nemesis deke niye chhul gunpowder ki theke bojhe jachche. Option A. Artillery force with large cannons became more stylish than traditional castles. Defending castle grew difficult since attackers could just shoot castle defenders. Cannons are able to knock down stone walls, so castles offered little protection. 
দেখো এখানে যেটা সঠিক উত্তর হবে সেটা হচ্ছে ক্যানন যে কামানগুলো ছিল গোলা বারুদ ছিল সেগুলো কিন্তু এই স্টোন ওয়ালের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করতে পারতো ভেঙে দিয়ে সুতরাং কাসলে অল্প কিছুটাই প্রোটেকশন ছিল কারণ এখানে গোলাগুলি বা যে কামান দাগা তাতে এই স্টোনের ওয়ালগুলো ভেঙে পড়তো সো অপশান সি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি টু উইচ ওয়ান অফ দি ফলোয়িং টাইটেলস উইথ বেস্ট ডিসক্রাইব দি কন্টেন্ট অফ দিস প্যাসেজ টাইটেলটা কোনটা সুটেবল হবে ডিফেন্ডিং দি কাসলস টেকনোলজিস আর শর্ট স্টোরি অফ কাসলস শর্ট হিস্টোরি অফ কাসলস দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অফ কাসলস ইন ইংল্যান্ড দেখো সঠিক উত্তর হবে অপশান বি কারণ এখানে কাসলটার উত্থান এবং পতনের কথা বলা হয়েছে ইংল্যান্ডে সো অপশান বি হবে সঠিক উত্তর আর শর্ট হিস্ট্রি অফ কাসলস কাসলের ছোট একটি ইতিহাস কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি উইচ ওয়ান অফ দি ফলোয়িং ইজ অ্যান অপশান উইলিয়াম দি কনকার বিল্ড দি ফার্স্ট কাসলস ইন ইংল্যান্ড ইট ইজ আনফর্চুনেট দ্যাট কাসলস নো লঙ্গার সার্ভ দ্য অরিজিনাল পারপাসেস কাসলস ওয়ার ইউজড অ্যাজ অফিসার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিউরিং দি মিডল এজেস স্টোন ইজ মোর রেজিস্ট্যান্ট টু ফায়ার দ্যান উড দেখো এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে অপশান কোনটা যেটা আমরা বই থেকে পাচ্ছি কোনটা এখানে সঠিক অপশান হবে এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক আনফর্চুনেট দ্যাট কাসলস নো লঙ্গার সার্ভ দ্য অরিজিনাল পারপাসেস এটা তুমি বলতে পারো যে এটা খুবই দুঃখজনক যে কাসলগুলো এখন কিন্তু আর আগেকার মতো উদ্দেশ্যগুলো পালন করে না এটা কিন্তু একটা অপশান হতে পারে কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর চুজ আ ওয়ার্ড হুইচ সার্ভস দি অ্যান্টারনিম অফ দি ওয়ার্ড পিনাকেল পিনাকেল মানে হচ্ছে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে একটা সর্বোচ্চ পজিশন হাইয়েস্ট পজিশন তার অ্যান্টানিম কি হবে অপশান এ ক্রেস্ট অপশান বি আপেক্স অপশান সি স্টিপল অপশান ডি নাদির সঠিক উত্তরে অপশান ডি নাদির নাদির মানে হচ্ছে একদম সর্বনিম্ন পজিশন ঠিক আছে এরপর একটি কবিতা দেওয়া আছে কবিতাটি পড়ে কোয়েশন আনসার তোমাকে লিখতে হবে মাই মাদার বোর্বি ইন দি সাদার্ন ওয়াইল্ড আমার মা আমাকে জন্ম দিয়েছিল সাদার্ন ওয়াইল্ডে দক্ষিণ দিকে যে জঙ্গল রয়েছে সেখানে অ্যান্ড আই এম ব্ল্যাক এবং আমার রং কালো বাট ও মাই সোল ইজ হোয়াইট কিন্তু আমার আত্মাটা হচ্ছে খুব পরিষ্কার হোয়াইট অ্যাজ অ্যান এঞ্জেল একজন পরীর মতো পরিষ্কার ইজ দি ইংল্যান্ড চাইল্ড বাট আই এম ব্ল্যাক অ্যাজ ইফ বিরিভড অফ লাইট কিন্তু আমি কালো কীরকম কালো যেন মনে হয় কোনো লাইট আমি পাইনি বিরিভড মানে হচ্ছে আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে লাইটের থেকে অর্থাৎ আমার গায়ের রং কালো এবং যেন মনে হচ্ছে আমি পুরো অন্ধকারের হয়েছি এবং আমি কোনো লাইট পাইনি আলো নেই মাই মাদার টট মি আন্ডার নি দ্য ট্রি আমার মা গাছের তলায় বসে আমাকে একদিন শিখিয়েছিলেন সিটিং ডাউন বিফোর দি হিট অফ ডে শি টুক মি অন হার ল্যাপ অ্যান্ড কিস মি সে আমাকে তার কোলে বসিয়েছিল কিস করেছিল অ্যান্ড পয়েন্টিং টু দি ইস্ট বিগ্যান টু সে এবং পূর্ব দিকে আঙুল তুলে তাক দেখি আমাকে বলেছিল লুক অন দি রাইজিং সান পূর্ব দিকে যে সূর্য উঠছে সেদিকে তুমি তাকাও দ্য গড ডাজ লিভ ওদিকে ভগবান থাকে অ্যান্ড গিভস ইজ লাইট অ্যান্ড গিভস ইজ হিট অ্যাওয়ে তিনি কিন্তু তার আলো তার যে উত্তাপ সেটা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেন অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড ট্রিজ অ্যান্ড বিস্ট অ্যান্ড মেন রিসিভ এবং এই তার আলো এবং উত্তাপ গ্রহণ করে ফুল গাছেরা ঠিক আছে পশুরা মানুষরা কমফর্ট ইন মর্নিং এবং সকালবেলা সূর্যের এই আলোতে তারা কমফর্ট ফিল করে জয় ইন দি নুন ডে এবং দুপুরবেলা তাদের খুব আনন্দ হয় অ্যান্ড উই আর পুট অন আর্থ লিটল স্পেস দ্যাট উই মে লার্ন টু বেয়ার দি বিম সব লাভ আমাদের এই পৃথিবীতে যেটুকু ছোট্ট জায়গা দেওয়া হয়েছে তাতে আমাদেরকে শিখতে হবে কী করে ভালোবাসা দেওয়া যায় মানুষকে কী করে ভালোবাসার রশ্মি ছড়িয়ে দেওয়া যায় অ্যান্ড দিস ব্ল্যাক বডিজ অ্যান্ড দিস সানবার্ন ফেস এবং এই যে কালো শরীর এবং সূর্যের আলোতে পুড়ে যাওয়া যে মুখগুলো ইজ বাট আ ক্লাউড এটা কিন্তু মেঘ অ্যান্ড লাইক শেডি গ্রোভ এবং এরকম যে গ্রোভ মানে জঙ্গল বা বাগান যেটা কি করে ছায়া দেয় কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ দ্য লিটল ব্ল্যাক বয় ওয়াজ বর্ন ইন লিটল ব্ল্যাক বয়টা কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিল সার্ভেন্টস হাউস দি সাদার্ন ওয়াইল্ড দি ইস্ট কোস্ট দি ডেজার্ট ওয়েস্ট সঠিক উত্তরের অপশান বি দি সাদার্ন ওয়াইল্ড কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন দ্য লিটল ব্ল্যাক বয় উইস্ট দ্যাট হি কুড বি ওল্ডার ফ্রি হোয়াইট এডুকেটেড সঠিক উত্তরে বা অপশান সি তে সে উইস করছে যে সে যদি তার গায়ের রংটা যদি সাদা হতো বা সাদা চামড়ার হতো কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন দ্য মেম্বার অফ দি লিটল ব্ল্যাক বয় সেজ গড পুট পিপল অন আর্থ এখানে বলছে যে ভগবান মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন টু ওয়ার্ক অফ দেয়ার সিনস টু প্রিপেয়ার দেম ফর ফিউচার ট্রায়ালস টু লার্ন হাউ টু ট্রিট ওয়ান আন্ডার অ্যাজ ইকুয়ালস টু লার্ন টু এন্ডিওর ইজ লাভ এবং বলছেন ভগবান মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন ভালোবাসা সহ্য করতে ভালোবাসা ছড়াতে টু লার্ন টু এন্ডিওর হিজ লাভ তার ভগবানের যে ভালোবাসা সে
সঠিক উত্তরে অপশন সি ক্লাউড এটা হচ্ছে একটা মেঘের মতো কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি নাইন ফ্রেজ লাইক আ শেডি গ্রোভ ইজ এই যে লাইক আ শেডি গ্রোভ মানে ছায়াযুক্ত যে বাগান এই যে লাইক দিয়ে বলছে সেন্টেন্সটা এটা কিসের এক্সাম্পল সিমিলি অ্যালিটারেশন পার্সোনিফিকেশন মেটাফার্স সঠিক উত্তরে বা অপশন এ সিমিলি যখন সেন্টেন্সগুলোকে লাইক কিংবা অ্যাস দিয়ে লিখে আমরা তুলনা করি তখন আমরা সিমিলি বলি তাকে লাস্ট কোয়েশ্চেন থ্রু দি ফ্রেজ অ্যাজ ই বিরিফ্ট অফ লাইট যেন মনে হচ্ছে আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে দ্য পোয়েট হিন্স অ্যাট কবি কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন লো সেলফ এস্টিম অফ দি চাইল্ড ল্যাক অফ হোপ ফর দ্য ফিউচার কালার অফ দি বয় অল অফ দি অ্যাব সঠিক উত্তরে অপশানটি অল অফ দি অ্যাব এই যে বলছে আলো থেকে বঞ্চিত তার মানে বাচ্চাটির যে আত্মসম্মান সেটা অনেক নিচু অনেক কম আত্মসম্মান রয়েছে ভবিষ্যতের জন্য তার কোনো আশার আলো নেই এবং তার গায়ে রং এই তিনটে জিনিসকে বোঝানো হচ্ছে সো অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর আই হোপ আজকে লেসন তোমাদের ভালো লেগেছে প্রত্যেকটা প্রশ্ন তাদের এক্সপ্লানেশন বুঝতে পেরেছ তোমরা কত স্কোর করছো আউট অফ থার্টি অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবে যদি ভিডিও ভালো লাগে ভিডিওটি লাইক করবে শেয়ার করবে এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না পরবর্তী লেসনে খুব শীঘ্র দেখা হবে তখন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে থ্যাংক ইউ